সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বে চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর অর্থাৎ 2019 সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছো তাদের অবজেকটিভ প্রশ্ন নিয়ে এবারে আলোচনা করব বহু নির্বাচনী অভিজ্ঞতা যেখানে আমরা জানি যে 30 মিনিট সময়ে 30টি অবজেকটিভ কমপ্লিট করতে হয়েছে এটি আমরা দুই ক্যাটাগরি স্টুডেন্টদের জন্যই করতেছি যারা এবারে এসএসসি দিছো তারা পরীক্ষা শেষেই তোমরা ইচ্ছা করলে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিতে পারবে যে তোমাদের কয়টা প্রশ্ন সঠিক হয়েছে বা কয়টি প্রশ্ন ভুল হয়েছে আর যারা পরবর্তী সময়টাতে এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য একটা ভিডিও হয়ে থাকতেছে যে ভিডিওটার মাধ্যমে তোমরা পরবর্তী সময়টাতে কিভাবে এগুলো খুব কম সময়ের মধ্যে সলভ করা যায় সেগুলো নিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করতে পারি যদিও এখানে 30 মিনিট আছে আমি ইচ্ছা করলে 25 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করা সম্ভব আমার মত করে কিন্তু তোমাদের বোঝার জন্য আমি চাই যে ভিডিও লেন্থটা একটু বেশি হোক একটু বেশি সময় নিয়ে আমরা করব তো প্রথম প্রশ্নটা এক নম্বর প্রশ্ন বলা আছে রম্বসের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি আমরা জানি যে রম্বস বলতে কি বোঝায় একটা রম্বস যদি আমরা এখানেই আঁকি রম্বস যেখানে চারটি বাহু সমান কিন্তু তাদের কোণগুলো সমান না তাকে বলা হয় থাকে রম্বস তাহলে এই রেখার প্রতিসাম্য রেখা এটা এই রেখার প্রতিসাম্য রেখা এটা তার মানে প্রতিসাম্য রেখা সব সময় দুইটা থাকবে রম্বসের প্রতিসাম্য রেখা দুইটা দ্বিতীয় প্রশ্নটা বলা আছে যে 1357+ ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টিটা কত আমরা জানি যে n সংখ্যক পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এটি তো স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারতেছি যে 1 3 5 7 এটা আছে তো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে 2 আবার এই দুটো ডিফারেন্স 2 এই দুটো ডিফারেন্স তো तो ताहले आम्र बोलते वाली जेट एक समांतर धारा है ऐसे आ समांतर धारा है समुच्चित आ होते S n equal two a n divided by two into two a plus n minus one into d ये तो होते शुद्ध रो तो ताहले एक है ना हमने पहलम पद a तो आम्र बोला से n शंकु पद समुच्चित ताहले n divided by two two into n मान होते one क्या रोना पहलम पद a होते one प्लस एन तो एन ही क्योंकि ना एन को लो शंका बोला नहीं एन माना स्वान डी एन मान को तो डी होते हैं डिफरेंस डिफरेंस होते हैं टू तो ताहले हम लोग बोलते पारी जे एन डिवाइड बाय टू टू प्लस टू एन माइनस टू तार माने एक हिंदी के टू एवं टू बात जाती है ताहले हम लोग पाची एन डिवाइड बाय टू इनटू टू एन n square एक पौर एवं तीते जब पोषण टा आसे तीन नंग पोषणों तो तीन नंग पोषण टा तो बोला आसे निश्चित रूपी पक्ते के तीन एवं चार नंग पोषण उत्तर दा एक रात चित्र दा आसे बोला आसे O केंद्र विशिष्टो A B C D A C B D ब्रिट्टे A B इक्वल टेन तार मने A टोटल टा इक्वल टेन तार मने एर और देख किन्तु हम वो ये शोमन दावा से थ्री सेंटीमीटर एसी, एसी एटर लंब ऑफ बीसी और तथा एटर एवं एक बाउट ऑफ बीसी दुटा लंब एक टा आरेक टू पर लंब एवं आरेक टा दाग दिए बुझने होते हैं जो ए बाउट आउट जो तो टुको ए बाउट आउट ठीक तो तो टुको बोला से त्रिभुज ओ ए ई एर क्षेत्रफल को तो एटा मधर के नीना करत तो आम ना जाने जेत्री बुझर क्षेत्रफल के शूत्रों ने जाई क्षेत्रफल के शूत्रों ने जाई हाफ इनटू भूमि को ने नोच चुता तो आमदर के आगे भूमि टा बेर करता होगा ए ई ताले ए ई शोमान अम्म ना की जाने जेत्री रूट अबार ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर तार माने एक है ने ओ ए बोलते बुझे � আমরা পাইছি a e এর মান 4 তার মানে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রটা জানি যে হাফ ইনটু ভূমি গুণন উচ্চতা তো সেই ক্ষেত্রে হাফ গুণন 4 গুণন 3 যার কারণে এখানে 2 3 দুগুণ 6 এটার ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে 6 তো আমরা বলতে পারি যে এটার ক্ষেত্রফল হবে 6 বর্গ 6 বর্গ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে 3 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর এরপর আসি 4 নং প্রশ্নে 4 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে त्रिभुज A C B D एर पोषिमा को तो A C B ताहले त्रिभुज A C B ए त्रिभुज टाइप पोषिमा को तो शेरा मंदर की निन्ना कोटे वाला है से ताहले A टोटल टाइप जो है दश इटा मंदर के दवाई आसे एको ना मंदर के बेर कोटे हो बे जे 
এটা 10 এই বাহুটা দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে যার কারণে আমরা এই বাহুটার দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে যাব তো যখন আমরা এই বাহুটার দৈর্ঘ্যটা বের করতে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কি যে এই এই বাহুর দৈর্ঘ্য যা এই বাহুর দৈর্ঘ্য তাই তার মানে এটা হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের একটা কোণ দেওয়া আছে 90 ডিগ্রি তার মানে আমরা জানি তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি যেহেতু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তার মানে এই কোণটা আর এই কোণটা কি সমান হবে দুইটা কোণ সমান তাহলে এই দুইটা কোণ যদি সমান হয় তো তার মানে আমরা বলতে পারি যে একটা 90 ডিগ্রি আর বাকি দুইটা মিলে হবে 90 ডিগ্রি তার মানে বাকি দুইটা হবে 45 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি তো আমি যদি সাইন কোণ এটা নেই সাইন কোণ সমান কি হবে যদি সাইন কোণ এই অংশটা নেই তো আমরা সেই ক্ষেত্রে পাই যে আমরা এখানেই করতে পারি সাইন কোণ এ বি সি বা যেটাই আমরা নেই এ বি সি ইকুয়াল যদি এই কোণটা ধরি তাহলে এই কোণের জন্য সাইনের জন্য লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে লম্ব হবে এ সি ডিভাইড বাই অতিভুজ এ বি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এ সি ইকুয়াল उत्तर देखी प्लस टेन दी उद्दीपक प्रश्न उत्तर दाओ मध्य श्रेणी मध्य मान कत मध्य श्रेणी बोलते कि बोझा आगे गणसंख्या गो गुण फिलबो गणसंख्या गो कत कत श्रेणी मध्य श्रेणी सर्वनिम्न घर आर्वोच्च घर सिक्स भाग कर ले पंचान दशमिक पांच तरह एखान कार उत्तर मन तुम्हारा बुझे कत सहजे अंक गो समाधान कर सम्भव से देखा जे जो शुद्म टेक्निक गाज करते सकल मैथ गए कर खूब इजी हो जाए अबजेक्टिव क्षेत्र जेको अंकर क्षेत्र तो एरपर आस श्रेणी टोटल नम्बर गणसंख्या के एन द्वारा प्रकाश कर गणसंख्या आगे गणसंख्या समष्टि आठ एवं पांच गणसंख्या समष्टि एफ इफ इ हर कथा आठ एवं पांच मिले थार्टीन क्योंकि फिफ्टीन तरह तीन नंगा एक दुई आंसर 
এক এবং দুই আছে ছয় এর কনং প্রশ্নটাতে তার মানে ছয় এর কনং অপশনটাতে তার মানে এটাই হবে উত্তর এরপর আসি আমরা যদি সাত নং প্রশ্নটা দেখি সাত নং প্রশ্ন বলা আছে রুট ওভার টু এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এর সঠিক সমাধান কোনটি বেসিক্যালি এই প্রশ্নটা অনেক সাধারণ স্টুডেন্ট ভুল করার কথা কেননা এটি সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ প্রশ্ন রুট ওভার টু এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল সেভেন এর সঠিক সমাধান কোনটি এটা যখন আমরা নর্মালি করতে যাব তখন নর্মালি যখন আমরা করতে যাই তখন খাতাটা আমরা এভাবে নিয়ে দেখতে পারি এখানে প্রশ্নটা আছে যে রুট ওভার টু এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু নর্মালি যদি আমরা করতে যাই তাহলে কেমন হয় রুট ওভার টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল থ্রিটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে টু মাইনাস থ্রি দ্যাট ইজ হোয়াই একবারে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস ওয়ান উভয় পক্ষকে স্কোয়ার করলে টু এক্স মাইনাস ফাইভ যদিও আমি আগেই বলি এটু ভুল হচ্ছে ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান কে স্কোয়ার তার মানে টু এক্স ইকুয়াল হবে মাইনাস ফাইভটা এই পাশে গেলে ওয়ান প্লাস ফাইভ তার মানে এক্স ইকুয়াল সিক্স ডিভাইড বাই টু দ্যাট ইজ ওয়াই থ্রি কিন্তু এই অংশটুকু আসলে ভুল কেননা রুট ওভারের কোনো মান মাইনাস কখনোই হতে পারবে না যার কারণে এর কোনো সমাধান নেই স্বাভাবিকভাবে বেশি বেশিরভাগ স্টুডেন্টই এটার ভুল সমাধান দেবে যে ঘন অং প্রশ্নটাতে থ্রি দিয়ে দেবে কিন্তু থ্রি নাম্বার বসালে দেখো কেমন হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি এটাকে আর একভাবে যেভাবে প্রকাশ করা যায় তুমি ক্যালকুলেটারেও ব্যবহার করে এই জিনিসটাকে লিখতে পারো যেমন হচ্ছে ক্যালকুলেটার ব্যবহার যদি আমি করি তাহলে রুট ওভার এখানে বলা আছে টু এক্স টু আলফা এক্স মাইনাস ফাইভ তারপরে ব্যাকেটের বাইরে এসে প্লাস থ্রি এই টুটা আছে তাহলে টুটাকে যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে যাই বা বাম পাশে না নিও এই মানটা এই মানটা ইকুয়াল হবে হচ্ছে টু বের করতে হবে তাহলে প্রথম মানটা আছে ফাঁকা সেট তো ফাঁকা সেট আমরা নিতে পারতেছি না তাহলে মাইনাস থ্রি ক্যালকুলেশনে দিয়ে আমি যদি এক্স এর মান মাইনাস থ্রি দি ইকুয়াল চাপি তাহলে ম্যাথ ইরো দেখায় আমি আবার ব্যাককে যাই তারপরে আবার ক্যালকুলেশনে দিয়ে এখানে দ্বিতীয় অপশন আছে প্লাস থ্রি তাহলে প্লাস থ্রি যদি দিই শুধু থ্রি দিই তাহলে আসে ফোর কিন্তু এখানে উত্তর আমাদের টু তার মানে মাইনাস থ্রিও সম্ভব না প্লাস থ্রিও সম্ভব না তার মানে এই দুইটা যেহেতু সম্ভব না তার মানে এটাও সম্ভব না সো দ্যাট ইজ হোয়াই এটার উত্তরটা হবে সাথের কনং প্রশ্নটা ফাঁকা সেট এর কোনো সমাধান সেট নেই আবার এখান থেকেও আমরা দেখতে বলতে পারি যে রুট ওভারের কোনো মান মাইনাস হতে পারে না যার কারণে এটার কোনো সমাধান নেই আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো এরপর আসি সমবাহ ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয় দিকে বর্ধিত করলে যে বহিষ্ঠ কোন দ্বয় উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি কত বলা আছে সমবাহ ত্রিভুজ তো তাহলে সমবাহ ত্রিভুজ বলতে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান এখন আমরা জানি যে সম দিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন দুইটা সবসময় কি হয় সমান হয় তার মানে তিন বাহ সমান মানে তিনটা কোন সমান তিনটা কোনই হবে সিক্সটি সিক্সটি এবং সিক্সটি তাহলে এটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তার বাহিরের যে অংশটা আছে সেটা হবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আবার এই পাশে যে কোনটা আছে সেটা হবে কি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কেন আমরা জানি যে এই কোন এবং এই কোন একটা সরল লেখার হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তার মধ্যে এটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় এটা একশো বিশ ডিগ্রি হবে তাহলে এটা একশো বিশ ডিগ্রি এটা একশো বিশ ডিগ্রি তো তাহলে যে বহিষ্ঠ কোন দয় উৎপন্ন হয় কোন দয় দুইটি উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি তাহলে একশো বিশ এবং একশো বিশ মিলে হবে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে আমাদের কোনের উত্তরটা হবে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারতেস এরপরে নয় প্রশ্নটা পরিসীমা ও একটি কোনের মান জানা প্রয়োজন কোনটি আঁকতে আমরা জানি যে পরিসীমা এবং একটা কোনের মান যদি জানি একটা কোনের মান শুধু জানি কোন বলা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা রমবসটা আঁকতে পারব যদি বর্গ আঁকতে চাই তাহলে বর্গ আঁকার জন্য কোনো কোনের প্রয়োজন হয় না যেহেতু একটা কোন দেওয়া আছে যার কারণে একটা কোন যেহেতু এখানে উল্লেখ করা আছে একটা কোনের মান দেওয়া আছে তার মানে কোন যেহেতু কোন লাগবে রমবসের ক্ষেত্রে আর শুধু পরিসীমা থাকলে আয়তক্ষেত্র আঁকা যায় না কারণ আয়তক্ষেত্র দুইটা জিনিস দরকার হয় একটা দৈর্ঘ্য দরকার হয় আর একটা প্রস্থ সামুদ্রিকও সেম দৈর্ঘ্য দরকার হবে প্রস্থ দরকার হবে আর একটা কোন দরকার হবে তার মানে শুধুমাত্র সুইটেবল একটা জিনিস যে পরিসীমা এবং একটা কোনের মান দিয়ে আমরা শুধুমাত্র রম বসে আঁকতে পারবো এখন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে টেন থার্টি ডিগ্রি কট থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল ওয়ান এটা সত্য কিনা দেখাতে বলছে 
তারপর বলছে যে sec স্কয়ার 60 ডিগ্রি মাইনাস tan স্কয়ার 60 ডিগ্রি ইকুয়াল 1 এটা সত্য কিনা আর tan থিটা 1 মাইনাস √1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা ইকুয়াল sin থিটা এটা সত্য কিনা দেখাতে বলা হয়েছে প্রথম দুইটা প্রশ্নটাকে সাধারণভাবে সাধারণ জ্ঞানে আমরা যদি বলি tan 30 ডিগ্রি আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি tan 30 ডিগ্রি আর cot 30 ডিগ্রি মানে আমরা জানি যে 1 ডিভাইড বাই tan অর্থাৎ cot থিটা মানে কি 1 ডিভাইড বাই tan থিটা তার মানে 1 ডিভাইড বাই tan 30 ডিগ্রি তাহলে উপরেও আছে tan 30 ডিগ্রি নিচেও tan 30 ডিগ্রি দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে থাকে 1 রাইট সাইড 1 তার মানে এটা সত্য দ্বিতীয়ত বলা আছে sec স্কয়ার 60 ডিগ্রি মাইনাস tan স্কয়ার 60 ডিগ্রি আমরা সূত্র জানি যে sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 তার মানে এখানে থিটার পরিবর্তে 60 ডিগ্রি দেওয়া আছে তার মানে এই অংশটাও সত্য তৃতীয়ত বলা আছে tan থিটা ইকুয়াল √1 মাইনাস sin স্কয়ার তাহলে এখানে যদি আমরা অঙ্কটা করি 1 মাইনাস sin স্কয়ার মানে হচ্ছে √ cos স্কয়ার তার মানে √ cos স্কয়ার থিটা আর সামনে আছে tan থিটা তাহলে tan থিটা ইনটু tan থিটাকে আমরা চেঞ্জ করে লিখতে পারি যে sin থিটা ডিভাইড বাই cos থিটা ইনটু cos স্কয়ার মানে হচ্ছে শুধু cos থিটা তার মানে cos cos কাটলে এটা sin থিটা থাকে তার মানে আমরা পাচ্ছি যে এখানে एक दो तीन तीनों टाइप शुद्ध तो हो बे अब अरे ये ऑन कोटा हमरा त्रिकोण में तीन नौ दशमी क्या क्या उपकरण सिलम जार करने इटा सम बुझा जाते हैं ये ऑन कोटा शुद्ध तो हो बे जार करने हमने बोलते पड़े जो ये ऑन कोटा एक दो तीन तीनों टाइप एक है ने शुद्ध तो इर पर आशी एक और ऑन पोषनो बोला से कोनो ब्रिट्टे পরবর্তী প্রশ্নের পরে শেষে বেলাতে আমরা চলে আসব 12 নং প্রশ্নতে বলা আছে যে 1 tan স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 4 হলে থিটা এর মান কত তার মানে এখান থেকে আমরা পাই কি যে tan স্কয়ার থিটা ইকুয়াল কি হবে 1 টাকে যদি আমি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে পাই 4 1 দ্যাট ইজ হোয়াই 3 তার মানে tan থিটা ইকুয়াল √3 √3 tan কত ডিগ্রি মান √3 আমরা জানি আমরা জানি যে tan 60 ডিগ্রি এর মান √3 তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে √3 এর পরিবর্তে tan 60 ডিগ্রি उभय पक्ष थे के जो दे अमर टेन बाद दी ताहले थीटा इक्वल सिक्सटी डिग्री और तात एक है ना उत्तर टा है सिक्सटी डिग्री एर पर आशी एर पर जो दी अमर पौरवती पोषण गुलाब उत्तर दी बोला से जे प्रोडक्ट उद्दीपक थे के तेरो बंग चौदह नंबर पोषण का उत्तर दाव एक है ना कौन बीएसी कोतो शेटा কোন b a c অর্থাৎ x এর মানটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে এই অংশটা আমরা ত্রিকোণমিতির একটা উপপাদ্যের বর্ণনা শিখেছিলাম যে বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক বা কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে x 60 ডিগ্রি ইকুয়াল হবে 2x তাহলে 2x যদি হয় থাকে তার মানে আমরা বলতে পারি যে 2x ইকুয়াল x 60 ডিগ্রি তার মানে 2x minus x equal 60 degree माने होच्छे x equal 60 degree तार माने एक हैंते के उत्तर टाम रहा पाच्छी जे कोन b a c अठाद जेटर मान x एटे equal आज बे absolutely 60 degree एर पर आशे कोन b o c तार माने कोन b o c प्रोबिद्ध कोन आखोन प्रोबिद्ध कोन जे उत्त बला आशे तार माने आमा जेन टोटाल टा होच्छे 360 degree � आर ए ऑन शुटु को होच्छे इटर मान 60 60 तार मान टोटल टा होच्छे 120 डिग्री तालो 120 डिग्री 360 डिग्री रेट थे के बियोक करी तालो 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज़ व्हाई एक अंत के आम्र पाच्छे 360 थे के 120 बियोक कोले आज से एक अने 240 डिग्री तार माने प्रोविडो कोन बीओसी ए ऑन शुटु को रमान ह शून्य दशमी एक टू पौनो पौने एक थ्री थ्री फोर पौनो पौने के शामनों भावनाओं से पोकाश कर ले कि आज बे इटे क्या है अमर दुई भावे एक उठते पारे कैलकुलेटर बाबर करे उधम कैलकुलेटर बाबर एक टा देखाई एक जे ऑप्शन गुला क्या हमने टेस्ट कर गो क्या रूना इटे ऑर्थो टा की इटे ऑर्थो टा होच्छ जीरो पॉइंट � डिवाइड बाय नाइन डबल जीरो तार मने इटा इक्वल आशे टू थ्री फोर 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 अर्थात् अमरा जेटा देखा है सी इटा किन्तु आश्चर्य ना तार मने पॉर्ट्टा आशे पॉर्ट्टा जे अंग छोटा आशे 
সেটা দেখাবো টু থ্রি ফোর ডিভাইড বাই নাইন জিরো নাইন ডিভাইড বাই এখানে আছে টু ফাইভ সেভেন ফোর টু ফাইভ এরকম সামথিং একটা মান আসতেছে তার মানে এটাও আমরা নিতে পারতেছি না তৃতীয় গ অপশনটা টু থ্রি ফোর ডিভাইড টু থ্রি ফোর ডিভাইড বাই নাইন হান্ড্রেড তার মানে এখানেও আসছে পয়েন্ট টু সিক্স তার মানে এটাও সম্ভব না লাস্ট অপশন তার মানে এটাও তো অবশ্যই হবে তারপরে আমরা চেক করি টু সিক্স ডিভাইড বাই ট্রিপল ওয়ান এটার মানটা আসে দেখেন টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর টু ডট 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 এভাবে চলতে থাকতেছে যার কারণে আমরা বলতে পারি যে এখানে উত্তরটা হচ্ছে ঘ এটাকে আর একভাবে বলা যায় যে এখানে আছে টু থ্রি ফোর তার মানে দুইশো চৌত্রিশ দুইশো যেটা জেনারেলি অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে সেটা দেখাই দুইশো চৌত্রিশ মাইনাস এখন দশমিকের আগে কোনো মান আছে কিনা এখানে কোনো মান নাই যার কারণে আমরা দশমিকের আগে যেটা আছে সেটা হচ্ছে শূন্য শূন্য দিয়ে দিলাম তো ডিভাইড বাই কয়টার উপর পৌনপনিক আছে এখানে পৌনপনিক আছে প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা প্রথমটা এবং শেষটা তার মানে এই তিনটার মধ্যে তার মানে তিনটা পৌনপনিক জন্য তিনটা নাইন তো এটাকে ভাগ করলে অবশ্যই এই অংশটাই আসে টোয়েন্টি সিক্স ডিভাইড বাই থ্রিপল ওয়ান আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো এরপর আসি ষোলো নং প্রশ্ন এ ইকাল টু থ্রি ফোর এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত আমরা জানি উপসেট সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন আর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে উপাদান হচ্ছে তিনটি তার মানে টু টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান এইট থেকে যদি আমরা ওয়ান বিয়োগ করি আসে সেভেন তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে প্রকৃত উপসেট সংখ্যা হবে সাতটি সতেরো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ হলে এফ অফ মাইনাস ওয়ানের মান কত ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে খুব দ্রুত করা যায় তো আমরা সেটা করি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সেভেন আলফা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ক্যালকুলেশনে চাপ দিতে হবে এইভাবে ক্যালকুলেশনে চাপ দিলে এক্স এর মান বলা আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান যদি দিই ইকুয়াল চাপার সাথে সাথে এখানে অ্যান্সার দেখাচ্ছে থ্রি তার মানে मान आ ইজিলি হয়ে যাচ্ছে এরপরে আছে আঠারো নং প্রশ্নটা আঠারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এ ইকুয়াল রুট ওভার ফাইভ বি ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি হলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এর মান কত এই অংশটা আমরা একটু খাতায় করে দেখাই লাস্টের আঠারো নং প্রশ্নটা আঠারো নং প্রশ্নটা তো এখানে যে সূত্রটা আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আমরা জানি যে এটা সরাসরি একটা সূত্র সেটা সূত্রটা হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কেননা আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি তার মানে ওখান থেকে এটা আসে আর এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে এটা যে মানটা হবে এটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তার মানে এটা সরাসরি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে আমরা পাই ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল এইট তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এটার উত্তর হবে আঠারো নং প্রশ্নের জন্য এটা উত্তর হবে এইট এরপর আসি উনিশ নং প্রশ্নটাতে উনিশ নং প্রশ্নটাতে কি বলা আছে এই অংশটার হলে এক্স এর মান কত সরাসরি ক্যালকুলেটার করা যায় সেটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখাবো প্রথমত ভগ্নাংশ আকারে থ্রি টু ডিভাইড বাই এখানে আছে ব্যাকেট দিয়ে নিলাম তার মধ্যে আছে সিক্সটি ফোর এখানে পাওয়ার হিসেবে আছে এক্স আলফা এক্স দিয়ে দিলাম এখন আমরা অপশন টেস্ট করব এটাকে বলা হয় অপশন টেস্ট পদ্ধতি তাহলে ক্যালকুলেশনে চাপবো এক্স এর মান প্রথমবার দেওয়া আছে মাইনাস ফোর ইকুয়াল দিলে আসছে অনেক বড় মান তার মানে এটা গ্রহণযোগ্য না কেননা আমাদের আসতে হবে রাইট সাইড আছে এইট 
দ্বিতীয় মানটা আছে ক্যালকুলেশনে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থার্ড তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ওয়ান টোয়েন্টি এইট তার মানে এখানে আছে শুধু এইট এটাও পসিবল না দ্বিতীয়টা ক্যালকুলেশনে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি শুধু ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এখানে মানটা আসছে এইট তার মানে এইটাই হবে উত্তর এখন বলতে পারো যে ভাই আমরা ক্যালকুলেটার সারা কিভাবে করব হ্যাঁ ক্যালকুলেটার সারাও আমরা এটা করে দেখাতে পারি যে কিভাবে ক্যালকুলেটার সারা করা যায় তো ম্যাথটা ছিল এরকম উনিশ নং প্রশ্ন থার্টি টু ডিভাইড বাই সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল এইট তো এই অংশটা যেহেতু তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ঠিক এভাবে যদি আমরা এরকম নিচে আসে ওয়ান ঠিক উল্টায় দিই তাহলে সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইড বাই থার্টি টু ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই এইট থার্টি টুটা ওই পাশে চলে যায় তার মানে সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল থার্টি টু ডিভাইড বাই এইট তার মানে সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স আছে এটাকে আমরা টু টু দি পাওয়ার করে ভাঙতে পারি বা ফোরের উপর ভাঙতে পারি ফোরকে কিউব করতে পারি এটা আসে টু দি পাওয়ার এক্স আর এখানে ভাগ করলে ফোর তাহলে টু দি পাওয়ার ফোর এখন এখানে আসে থ্রি এক্স কেন আর এখানে আসে ওয়ান তাহলে থ্রি এক্স ইকুয়াল ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই এক্স ইকুয়াল আমরা পাই ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি আমরা এখান থেকেও দেখাতে পারি যে এক্স এর মান ওয়ান থার্ড হবে বলা আছে যে লগ টু রুট টু টু দি পাওয়ার সিক্সটি ফোর এর মান কত ক্যালকুলেটারে সরাসরি করা যায় লগ এটা এখানে দেওয়া আছে টু রুট ওভার টু তার উপরে মানটা আছে সিক্সটি ফোর ইকুয়াল দিলে চলে আসে এটার মান ফোর এটাকেও তুমি ক্যালকুলেটার সারাও করতে পারো কিভাবে সেটা হচ্ছে লগ টু রুট ওভার টু সিক্সটি ফোরকে ভাঙলে টু রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার ফোর দিতে হবে তুমি টু রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার ফোর দিলে পারে সিক্সটি ফোর আসে এটাও কিভাবে আসে সেটাও আমরা ভেঙে দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর ইকুয়াল এইট ইন্টু এইট এইটকে ভাঙলে আমরা পাই টু কিউব ইন্টু টু কিউব এরকম করে ভাঙতে পারি অথবা টু ইন্টু ফোর ইন্টু টু ইন্টু ফোর এটা বলতে পারি এখন টু কে আবার বলতে পারি যে রুট ওভার টু স্কোয়ার ইন্টু ফোর এভাবে করা যায় এইভাবে করলে একটু বেশি সময় লাগে যার কারণে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটার বসে বা আমরা সরাসরি বলতে পারি যে টু রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল আমরা জানি হচ্ছে সিক্সটি ফোর দ্যাট ইজ ওয়াই এটা আসে তো এভাবে অঙ্কটা সলভ করা যায় যে যেটার মান আসবে ফোর বা এভাবে আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে এই টু রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার ফোর এ চলে যাওয়া যায় এরপর আসি একুশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপটা কোনটা হবে একুশ নং প্রশ্নটাকে আমি যদি আলাদাভাবে একটা পেজে করি তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম করতে হবে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে এরকম এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার উপর স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার মাইনাস তাহলে সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মধ্যে আমরা নিছিলাম টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তার মানে এক্ষেত্রে আমরা ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আলাদাভাবে নিতে পারি কেননা চারটা আর দুইটা মিলে ছয়টা তার মানে এই অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশটুকু মিলে হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের উপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারকে আবার এভাবে লেখা যায় টু এক্স ওয়াইয়ের উপরে হোল স্কোয়ার তো তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রটা আমরা জানি যে এ এটা হচ্ছে টোটালটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন এখানে অপশনের ক্ষেত্রে কি গ এবং ঘন অং প্রশ্নটাতে গ এবং ঘন অং প্রশ্নটা একটু এই হচ্ছে যে আমাদেরকে কনফিউশনের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে তো এখানে দেখব যে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আছে এখানে আবার এখানেও মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দুইটার মধ্যে এই জায়গাটাতে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে এটা ঘন অং প্রশ্নটার হবে এটার উত্তর এরপর আসি বাইশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন পাঁচ সাত এর পূর্ণ কত সেটা 
এটা অ্যাকচুয়ালি লগ এর পূর্ণক তো তাহলে লগ এর পূর্ণকটা যখন আমরা নির্ণয় করতে যাব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করব লগ 0.00357 ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে মানটা দেখলে দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস -2. পয়েন্ট সামথিং তাহলে এর পূর্ণকটা হবে দশমিকের আগে সেটা হচ্ছে -2 তার মানে এইটার উত্তরটা আসে মাইনাস এর 2 এটা এর পরবর্তী প্রশ্নগুলো এম এর ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো তাহলে এটাকে আমরা যদি একটা আলাদাভাবে পেজে দেখাই যে কিভাবে এটার ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোনটা আমরা বের করতে পারবি তাহলে এম এর ঘূর্ণন প্রতিসাম্য তো প্রথম যদি আমরা এমটা এভাবে আসে এই অংশটার থেকে যদি এক নাইনটি ডিগ্রি ঘোরাই তার মানে সেক্ষেত্রে এটা চলে আসে এরকম এই কোনটা এরকম ভাবে এরপর যদি আমরা আবার নাইনটি ডিগ্রি ঘোরাই তার মানে এটা নাইনটি ডিগ্রি ঘোরালাম নাইনটি ডিগ্রি ঘোরালে আসে এরকম এর পরবর্তীতে তার মানে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোনটাকে ঘোরালাম তারপরে আবার যদি আমরা আবার নাইনটি ডিগ্রি ঘোরাই তার মানে আসে এরকম এমটা আসে এরকম তার মানে এটা আরো নাইনটি ডিগ্রি এরপরে যদি আমি এমটাকে ঘুরাই নি তার মানে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে যেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এই অবস্থান থেকে এই অবস্থানে যেতে আমাদেরকে চারটা নব্বই ডিগ্রি ঘুরতে হয়েছে যে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হবে এটার উত্তর তো তার মানে এটার উত্তর হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এরপরে বলা আছে যে চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এ টু এক্স এবং এটা এক্স এটা দেওয়া আছে নাইনটি ডিগ্রি বলা আছে যে কোন এটাকে নির্ণয় করতে তো আমরা বলতে পারি যে এক্স এবং টু এক্স মিলে হয় হচ্ছে থ্রি এক্স থ্রি এক্স ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি কেন এখানে আছে নাইনটি ডিগ্রি আর দুইটা মিলে হবে নাইনটি ডিগ্রি কেননা আমরা তিনটা কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তার থ্রি এক্স ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এক্স ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি থার্টি ডিগ্রি তো এটা আমরা পাই থ্রি দ্বারা ভাগ করলে তার মানে আমরা বলতে পারি যে কোন এ সি বি অর্থাৎ এই এক্স ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি এর পরবর্তীতে বিসি এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে বিসি এর মানটা যখন আমরা নির্ণয় করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি বিসি তো বিসি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই কোনটা এবং লম্বটা আমাদের দেওয়া আছে লম্ব এবং কোনের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে ট্যান এর লম্ব ভূমি এবং কোন তার মানে আমরা বলতে পারি যে ট্যান কোন এটা থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল আসবে এ বি ডিভাইড বাই অফ বিসি তাহলে বিসিটা এই পাশে চলে আসলে বিসি ইকুয়াল এ বি এর মান ফোর ডিভাইড বাই টেন থার্টি ডিগ্রি এর মান ওয়ান ডিভাইড বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে এটা উপরে চলে গেলে ফোর রুট ওভার থ্রি তার মানে এটা আসে অ্যান্সার ফোর রুট ওভার থ্রি এটাই অ্যান্সার দাগানো আছে এরপর আসি ছাব্বিশ নং প্রশ্নটাতে ছাব্বিশ নং প্রশ্নটাতে যদি আমরা এইভাবে লিখি যে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু ইস টু থ্রি আবার একইভাবে বি ইস টু সি ইকুয়ালও কিন্তু টু ইস টু থ্রি এখন আমাদেরকে বের করতে হবে এ ইস টু বি ইস টু সি তাহলে আমরা পাবো যে এ ইস টু বি সি কত হবে তাহলে এটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এই দুইটাকে সমান করতে হবে তো তাহলে এই টু দ্বারা যদি এই দুইটাকে গুণন করি আর থ্রি দ্বারা যদি এই দুইটাকে গুণন করি তার মানে সমান হয়ে যাবে তার মানে টু দ্বারা এটাকে গুণন করলে টু ইন্টু টু ইস টু থ্রি ইন্টু টু আর এখানে থ্রি দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে টু ইন্টু থ্রি ইস টু থ্রি ইন্টু থ্রি তার মানে এখানে আসে ফোর ইস টু সিক্স আর এই জায়গাটাতে আসে সিক্স ইস টু নাইন তার মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ফোর সিক্স সিক্স বাদ যাচ্ছে তাহলে ফোর এবং নাইন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আসে ফোর ইস টু সিক্স ইস টু নাইন তার মানে আমরা এখান থেকে এ ইস টু সি পাই ফোর ইস টু নাইন দ্যাট ইজ ওয়াই এটার উত্তর হবে ফোর এবং ফোর ইস টু নাইন বলা আছে যে বর্গক্ষেত্রে সাতাশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে বর্গক্ষেত্রের এক বাহর পরিমাণে এক হলে ওয়ার পরিসীমা এবং ওয়ার কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো তাহলে সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে বর্গক্ষেত্রে এক বাহর পরিমাণ দেওয়া আছে এক্স তো এক্স যদি হয় একটা পরিমাপ এক বাহর পরিমাপ তার মানে আমরা পরিসীমা বলতে পারি ফোর এক্স পরিসীমা আমরা জানি যে চার বাহর দৈর্ঘ্য সমষ্টি তাহলে ফোর এক্স আর কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র রুট ওভার টু এক বাহর দৈর্ঘ্য তার মানে এই দুইটাকে যদি অনুপাতে লেখি তাহলে এক্স এক্স বাদ যাচ্ছে থাকে ফোর ডিভাইড বাই রুট ওভার টু ফোর কে ভাঙলে টু ইন্টু টু 
डिवाइड बाय रूट ओवर टू ताहले टू इनटू टू दैट इस वाई एक्टर टू के भाग ले रूट ओवर टू इनटू रूट ओवर टू इनटू टू डिवाइड बाय रूट ओवर टू तार माने इटा इटा काट रहा जाता है टू रूट ओवर टू इटा थकते से टू रूट ओवर टू और नीचे जो तो भाग को ले वन तार माने इस्टू वन तो � one four sixteen धारण कौन पद one zero two four इटा मदर की नीनो कोडी देखे तो बाला है से शेरा होता है आठ अष्टम पोषण रहते तो आठ अष्टम पोषण जो नो जो दे अमरा कोडी ये भावे one plus four plus sixteen plus dot 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 मंटा अखोन एक हत्रे अमरा ये पाच ची one आर एक हित रे आमे देखते पाच ची की जे इटा होच्छ एक टक गुनों तो धारा जे टक होच्छ पुत्तेक बारे चार कोड बिद्धि पाच ची इटर मोते डिफरेंस चार आमे इटर मोते डिफरेंस चार तार माने अर्थात भाग कोडले ए छोलो भाग चार दैट इज़ वाय चार आमे चार भाग वन दैट इज़ वाय चार तार माने इटे एक टक गुनों तो ताले एक है ने एरमान वन आरमान धारा फोर ताले एक इत्रे फोर टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल वन जीरो टू फोर वन जीरो टू फोर जब हम ऐसे शेबा भी लिखलाम ताले फोर टू दी पावर एन माइनस वन डेट इस वाई वन जीरो टू फोर के फोर के ऊपर कौत दिले वन जीरो टू फोर आशे इटा हमने जानी जब जोधी हमरा four to the power five दी ताले आशु one zero two five two four इटा calculator माध्यम देखे देखे नहीं तो बारो ताले n minus one equal five तार माने n equal हमरा पाये एक है ना six तार माने एक हित्रे हमरा बोलते पारी जे n n माना आज बे n n माना आज बे six तो एक हित्रे छोटू तो हम पौधों हो बे होते हैं one zero two four उन त्रिशन को शुनो जेटा तो बोला से जे त्रिभुज ABC शामिल कोने त्रिभुज हो बे जो दी एर बाहुगुलोर पौड़ी माप five twelve thirteen है एक हित्रे हम देखते पारे जे five square plus twelve square equal thirteen square तार मने इटा शामिल कोने त्रिभुज होते पारे एक नॉन ए अंक शोटा शुद्ध तो शामिल कोने त्रिभुज एक हित्रे तार मने बाहुगुलोर पौड़ी माप इटा शाम्बाब क्या नाम पोची शारे एक्स छोटे होते हैं। दूसरे अंक छोटा होता है सिक्स, एट एवं टेन। तार माने छोटा-छोटा छोटी रिश सिक्स के स्क्वायर को ले प्लस एट के स्क्वायर को ले इक्वल टेन स्क्वायर हम रखाई। क्या ना छोटा-छोटा छोटी रिश आठ-आठ छोटा छोटी एक्शो, छोटी या आठ छोटी रिश जो को ले एक्शो एक है ना वो एक्शो। � 14 square plus 16 square equal 20 square होए की ना ताहले अमरा जो देखी जे 14 के square कोले ताहले 14 के square कोलो 196 plus 16 के जो दे अमरा square कोडी ताहले 16 के square कोले पाय होचे 256 equal 20 के square कोले 400 ये टकी आश्चर्य शोध तो की ना ताहले ए दुई टा जोक कोले अमरा 400 पाव की ना शेटा मदर की दिखता बे तो ताहोले शेकेत्रे अमरा बोलते पारी जे 196 एवं 256 के जो दे अमरा जोक कोडी ताहोले शेकेत्रे मांटा आशे 452 जेटा not equal 400 तार मने अमरा बोलते पारी जे ए गणन टा शुद्धतो ना शुद्ध मात्रो एक एवं दुई ए दुई टा शुद्धतो क्योंना शामुको नित्र ए ऑन छोटा हो बे और जिनली उत्तर जे ए के मुंग दुई बोला से कौन टी बिच्छिन चालो के अमरे ए टा जो दी अमरा पूरी शंकर के पहलम रीडिंग टा पूरी ताहले अमरे देखते पाए जे जे कौन जिनिशे शंका होच्छे बिच्छिन चालो तो अमरे इखन्ते के बोलते पारी जे तीस नंग पोषण क्षेत्रे बिच्छिन चालो खाबे एक तो पोषण बात दिया है अस्सलाम जेटा ये पिस्ट आ जाते हैं शेरा होते हैं जब कोनो बीते उदिष्ट आपने अंतर लिखी तो कौन होते हैं स्तुलो कौन जेटा हमरा जानी दे शंगोनु जाए कोनो बीते जो दियो उदिष्ट आप तोड़ी करा हुआ है तार अंतर लिखी तो जब कौन टा हुआ है शेरा अवश्य ही अंतर लिखी 
অন্তর্লিখিত কোণ যেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি চাইতে বড় হয় দুঃখিত 90 ডিগ্রি চাইতে ছোট যেটা সেটা সূক্ষ্ম কোণ তার মানে 90 ডিগ্রি চাইতে বড় যে কোণটা তৈরি হয় তার মানে সেটা হচ্ছে স্থূল কোণ এই ছিল 2019 সালের গণিত প্রশ্নের অবজেকটিভের সমাধান আমরা অবশ্য করেছি ঘন অংশ সেটের প্রত্যেকটা সেটেরই প্রশ্নগুলোকে শুধুমাত্র এলোমেলো করে দেওয়া আছে আমার বিশ্বাস তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা বুঝতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি একটু বেশি সময় নিলাম হয়তো বা 30 মিনিটের মধ্যে সমাধান করার চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম অলমোস্ট 45 মিনিটস লাগছে শুধুমাত্র অঙ্কগুলোকে সুন্দর মতন দেখিয়ে তারপরে করার জন্য এটা 25 মিনিটের মধ্যেই এই প্রশ্নটাকে সমাধান করে ফেলা যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে যারা পরীক্ষা দিয়েছে বা যারা পরীক্ষা দিবে ধন্যবাদ সবাইকে